京下北沢からお送りするポッドキャストプログラム UKP ラジオ UK プロジェクト代表遠藤光一ですポリシックスふみです UKP ラジオは UK プロジェクトに所属するアーティストやゆかりのある方々をゲストに迎えて近況報告をしていくポッドキャストプログラムですぜひメッセージ感想お待ちしておりますハッシュタグ UKP ラジオつけてつぶやいてくださいさてさて、えー、今回はシロップ1 6ムから五十嵐隆さんと中畑大樹さんが来てくれました改めてお二人から自己紹介お願いしますシロップ1 6ムの五十嵐隆です、うんえー、シロップ1 6ム中畑大樹ですよろしくお願いします,、うん、しますそれでは<笑>揃った乾杯乾杯乾杯乾杯 UKP ラジオ五十嵐さん五十嵐さんと中畑さんの出会いは中畑さん<笑> 1993年に遡りますが、うん、これ専門学校で出会ったと聞いてですけどそうですね、うん、はいだと思います最初は最初は五十嵐君はギターあーごめん五十嵐君になっちゃった五十嵐がギターで1996年からボーカルになったんですよね<笑>うわーそうこれだったっけなあ,あ、うん、合ってるそ,、うん、そうじゃないそうです、ね、藤さんが辞めた頃じゃないそうだね、はいうん、でそのタイミングでバンド名がシロップ 16g、はい、そうですねなんかあのなん、ねはい、ライブするために、うん、あのジャムで初めてオーディションかなんか出たんですけど、うん、新宿のジャム、うんはい、その時にライブもやっぱあらバンド名いるなっていうのでえっとミスタードーナツで作ったなおみさそうなんだあのパッケージが16だったっていう,おう昔はちょっと量が多くて危なかったですねそうなんだね 5g だった可能性もそうそうそう,そう、うん、たまたまそのアイスコーヒーかなんかについてたシロップにシロップ 16g って書いてあったでとりあえずこれとりあえずこれで出してあのちゃんとしたバンド名は後に考えましょうっつってそ,うそ,うその日思いつかなくて、ね、まあみんなのセンスがひどくて<笑>もう決まんなかった、ね。タイムだったよね。うん、もう全く決まんなかった。全然ダメだった。終電くらいまでやったけど。ボツボツボツなバンド名楽しそうなのあったの？ないの？あの僕結構学生さんデラックスとか。ああ言ってた。<笑> DX って書くんだよ。そうそう。<笑>あとあのいい話、うん。あとあれだよね。パラパラドとか。そうパラパラド。パラパラド。パラパラが昔ちょっと流行って、うんうんうん、廃れて、うん、誰も使わないから、うん、パラパラ。のどうお堂のどうをつけて<笑>やばいでしょ本当にシロップでよかったんですよ。シロップ十六楽しかった。楽しかった。パラパラと覚えてたのね。覚えてる。俺も覚えてたの。<笑>そんなこうなりつつダイザーレコードからは2001年にリリースしてますね。うんうんうん、出会った頃って僕らが、えー、ジャムとかあどっか見に行って出会ったん。だよねきっとねいやあうんとた僕が覚えてるのは、うん、ジャムでやってて佐川さんがジャムのジャムのそのその店長あれあれ店長だったのかな店長当時店長でした、ね、店長の佐川くんがシロップのこと先に好きになってて、うん、佐川くんに連れられてうんうん僕も見に行ったのねんなんかそのフリースロー出しタイミングで、うん、おそらくその、うんいろんなレコードメーカーの人がこれを機にシロップを知って、うんうんうん、あのお話しにしに来るから、うん、シロップのメンバーよりは誰か表に立ってあそういう人とちゃんと話をできる人がいた方がいいと思うって,って佐川さんが、うんうんうん、で、まあ、遠藤さんって人がいて、うんあのまあ、あのぜひ紹介したいんだっていうことで、うん、あったのが初めてだったような気が。そうだね、個人的にはそれが多分ね1998年か9年ぐらいの出来事だと思うんだよねでいろんな人がシロップ見に行っていろんな人がいなくなったんだよ<笑><笑>来ては<笑>いろんな人が来て雲の子すよ、ね、<笑>いなくなりましたね<笑>いろんな人確かに見に来たよね<笑>いろんな人来ましたやっぱライブひどい、まあ、今もひどいですけど<笑>も,うもう緊張してちゃうと暴,暴れたりとかするようなこうレベルが次元が低いライブしてたから<笑><笑>まあ大体評判が悪くてミニーは来てくれるけどあんまり声かけてくれない感じそうだよねそれでそこから1年か2年ぐらい経って、まあ、UK プロジェクトのダイソーレコーズからリリースしたっていうことですよね,すね、うん、なるほど、うんうん
、でその後、えー、コロンビアから CD が出るようになって、うん、2008年武道館公演を最後に解散します、うんうん、しましたで2008年から数えて6年目2014年に再始動でまた、えー、ダイザーレコーズからリリースしてくれることになったんですね、うんうんいやーーなかなかこうやって読むと感慨深いですね、うんうん、長いですね長い,長いですね,ね20年リリースね大沢レコーズリリースから確かにねそうだね,ね大変だね<笑>まあいやその間やってない時間もありますけど<笑>時間は流れてね<笑><笑>で、うん、長かったのアンケートにはあ、うん、まあまあまあ、はいユーケブレーションの仲間、うん、アートスクールモーサムトーンベンダーバズラロストインタイムポリシックス、うんうん、などと勝手に動詞感と書いてくれてますが、はい、ありがたいお話ですね、はい、ふみちゃん、うん、ふみちゃんとかは昔から知り合いだもんね、うん、なんかねそうなんですね,、はい、ねだからもう私今日さっき、はい、中畑さん五十嵐さんって呼ぼうかななんて思ったんだけど<笑>普段ちょっとね,ね水,水臭いね,ねすみません失礼します大吉ちゃんが、うん、<笑>ありがとうございますすみません失礼しますがいいねでもこうやって書いてくれて嬉しい2005年くらいだと思う初めてボラ初めてそれで対バンしたのが初めてだからふみちゃん、うんうん、そうだね最初の十五六年前ってことですよねそうだね大ちゃんそれぐらいガッちゃんはもうちょっと後に初めてお話させてもらったのかなそうかもしれない初めてお話ししてもさせてもらった時に遠藤さんもいてうん,うんうんだってじゃすごい前ジャムとか出てる時っていないですもん、うんうん、まだね今入ってないジャムでそ、うん、あそっかそっかそうジャムでポリシックでもジャムでポリシックスかやってた時ふみちゃんいないけど、うんうん、ポリシックとチロップはやってないよ、ね、なんか事務所でたまにかおちゃんい、うん、会うとか、うんうんうん、あそっかそういう感じあったんですけどだからその佐川くんのね時多分ブッキング的にポリシックスあまり組んでくれることはなかったんですけど、うん、まあまあまあそっかそうだね時期的にはでもねそうちょうど同時期、うん、多分ジャムで出たりしたポ、ね、リシックスはなんだっけのニューウェーブオブニューウェーブの流れですからねそうなんです、はい、ガンガンそのクワトロに見に行ってたもん行った、ねうん、その当時だそってジャムでやってた時ってシロップってどんな人と対バンしてたのえっと、うん、覚えてるのは、うん、スーパーミルクとか、うん、<笑>ジャイアントステップとかあとあオーディポップあ、もっと覚えてよかった。いっぱいいるな。カツラダファイブ。すげえ。<笑>ジャムだね。ジャムです、ね。ジャムです、ね。ジャム色だね,ね、うん。カンパネルラ。あ、カンパネルラ。うんうんうん。カバそれねそうだね。うんうん、なるほどな。ね、やっぱちょっと時代をこう、うん、長いこうね<笑>そう歴史を感じる、うん、ギターロック伝説っていうか、うん、こう割と、うんうん、そうだね歌物系が、うん、エアープレーンライダーとかやってたりしてあなんか思い出すなんか名前を、ね、だ当時ジャムで、うんうんうんうん、ファーマーとかもいたファーマーだね、うんうんまあ、そんな中にあってシロップはねやっぱりちょっと、うん、あの当時からはぐれ者の感じ<笑>そうなんですよ、ね。俺五十嵐ね、ふみちゃん、五十嵐くんはさておき、うん、中畑くんと会った時、結構感じ悪くなかった。うん、え、いや、めちゃめちゃ良かったよ。そっか、うん。柔らかくて、あ、うん、うん、なんか、うん、え、ほぼ感じ悪そうな人だと思われてた。あ、本当に。いろんな人、えー、人、うん、ね、あ、この人、こういう人とは友達になれないなって、最初思ってたんだよ、ね。いや、俺も話したけど、中畑くんは友達になれないと思ってた。<笑><笑>あの頃あの,あの,あの頃<笑>えー、そうなんだ<笑>えー、じゃキャラ編っていつ知ってるのえ俺はねキャラ編をしているつもりはないんだけどねお同じつもりなんだけど、うん、最初なんかね、うん、ちょっと怖いなんか怖い人だと思ってたへえ、うん、思って後で言われるそうだねそんな感じじゃないけどね、うん、あとさあの,あの当時のベースの佐藤君ですらやっぱちょっと感じ悪くしてあれはそうですあ<笑>あれはそうなんですよ,<笑>よ、ね、あれは結構なんかこうなんか感じ悪い感じ悪いな,なんなんだろう多分僕と一緒で人見知りをこ,うこじらせるとちょっとこうなんか強めに出ちゃうみたいな感じもありましたねそうあの打ち上げとかほとんど出てる記憶ないもんね打ち上げないですあの頃ねうそうなんだ多分多分ですけど佐藤はガッちゃんを多分ね守ろうとしてたのと思うなんかいい話になってきたなんか、うん、あの五十嵐と
、あんま話さないでくださいねみたいな多分そういう感じなんじゃないかなそうなんだなるほど縦にこうそうそうあの時はね佐藤がなんかねそういうベースは弾けないけど<笑>そういう役割をね<笑>マネージャーっぽい感じそうそうそうそうそうだったと思うそうなんだ、うん、打ち上げとかは結構苦手だったんですよねみんなうなんか,、うん、なんか今って割とみんなバンドまあ、飲,み飲み歩くとか多分ないと思うんですけど割とこう、うんあのー、楽屋バックヤードとかでも仲良く喋ったりとかしてたけど昔は結構バチバチだったりとかしてて、うん、その流れでやっぱりこう打ち上げでなあなあになったりするのがあまり好きじゃなかったから、うん、割と本番よりもリ,リハの時の方が全然いいとかあったよね、うん、もう見てるから他のメン,<笑>、うん、メンバーが。そこでかまし合うみたいなのを今日楽しかったなかなかバチバチなバチバチなでかっこいいと思わせたら勝ちみたいな、うんうんうん、で動員は全然<笑> 3人ぐらいなんだけど<笑>そうそう、うん、でそれそうやってステージに上がるんだけど、うん、うまくいかないで暴れて、うん、<笑><笑>散々なるギ,ギター投げて<笑><笑>散々やねそれそギャーだねそっかそっかえポールシックスは別に破壊活動しないんですかしてないですね破壊活動は食パン投げるだけやる食パン投げるだけ昔やってた当たっても痛くないっていう<笑>、うん、でも本当につなぎ聞きよかった一緒に話し合いしたよね<笑>なんであったなんかあまりにもコンセプトは結構ガシッてしてるポールシックスガッてこう,、うんうんうん、メディアにバッてたから、うんうん、羨ましすぎてなんかそういうのいるんじゃないのかなっつって<笑>なんか考えますよみんな一瞬<笑>つなぎ良かった<笑>短パン履こうかとかね<笑>短パン、うん、ジャイステーが短パン履いてた時もあったねあそうだね,ね、うん、寝癖つけて短パンでうんベ,ベルズも短パン履いてたけどちょっと時代違うちょっと違いますねう,うん<笑>あなこの同志感って書いてるけどでもその当時例えばアートとかモンサメとかっていうの一緒になんかライブやってたりとかしたライブやってたうん、うんうんうんそうかそうか。じゃあもう、ね、ったりとかバズラバズラとモスタムとバズラやってた、ねうんうん。北海道行きましたよね。うん、あとあとクワトルヘルマンとかでやったことあるあ。ヘルマン一。うんうんうんうん。そうですね。うん、やっぱモサムそうモサムの方が CD デビューは早かったから、うんうん、モサムのタワーレコードのインストアのフロントアクで出たことあったね。はい、出てますね。うんうん、確かそうかもしれない。うんうんすごいな、そう考えるとさて、うん、えっ、ー、とね、今回はね、うんめえー、珍しく、珍しくっていうかな、うん、まあ中畑君と五十嵐君が来てくれたんで、はい、えっ、ー、とネット上で事前に質問をたくさんたくさんね募集したらたくさん集まって、うん、嬉しい,いありがとうございますさすがに全部はいやもうさすがに全部は無理なで NG なしでいきますよ<笑><笑>なるほど何でもいきますよ、うん、ではちょちょっと軽めのところふみちゃんからポンポンちょっと聞いてもらってポンポン答えてもらうっていうことでどうでしょうか<笑>、はい、一問一答、はい、よろしいですか、はいはい、じゃあもう軽くかポンポン聞いちゃいますはいえー、あきさんからの質問ですあきちゃん好きな食べ物は何ですか深い,<笑>深い,深い,深いこれは革新的な問題ですよね,そうねジャンルは何ですかねもう多分と特に問わずなじゃあそれは考えといていただいて2個目の質問いきましょう<笑>はいじゃあいきますね<笑>次の質問です、はいえー、朝さんかな ASA さんツワンとコシアンどっちがお好きですかせ,せーので言うせーのツワンあ,あ,あでもあのあのツブお汁粉はツワンですけど、うん今川焼きでしたらこしあんです。細かめの。めんどくさい人ですよね。あ、でも粒派が多いんだ、ここは。遠藤さん、さっき聞いた粒派。意外と粒ダメな人いますよね。私こし派なんですよ、ね。ですよね。かん、かんこし。なんでもこし。かんこしす。あ、かんこし。あ、でもおはぎとかは、まあまあ。あ、まあいいけど、ね、ちょっとあるんです、ね。じゃ、ちゃん豆嫌いなんでしょ。豆好きっすよ。豆大好き。豆大好き。なんで、なんで粒すんの。なんか滑らかさがいいじゃないですか。テクスチャーの問題ですよ、ね。テクスチャー。<笑>かっこいいこと。そ,その流れで言うと一問目は俺は甘いものが好きです。あ、好きなんだろうね。はい、甘いもの。はい。確かに。あ、そう、うん、僕もなんか、うん、ライブこの間だったじゃないですか。それでな、うん、前にちょっと気合を入れて百日禁酒禁酒をしたんですよ。うんはい<笑>はい、ちょっとライブ2日目が研修100日目だったんですけど、はい
そ,うそれを MC で言おうと思ってて忘れてたんですけど、はい、なんかやっぱ10日20日ぐらい過ぎ,過ぎと、うん、だんだんお酒とかがない分糖分が本当に欲しくなってきてチョコとか、うん、リハの時食べてたねよくねチョコねそうそうそうそう大体、うん、あのリハ時にチョコの,あのアーモンドチョコみたいな大吉ちゃんが持ってきてくれるっていうルーティンがあったんですけど、うんうん、俺が勝手に買ってきて「皆さんどうぞ」っていう現象が起きて、うん、やっぱ人間ってそんな簡単にかあの味覚って変わるんだなっていうのがもともとでもそんなに甘いものを食べる全然ですねあ本当にお菓子コーナーどするでしたけどそうだよね本当お,お菓子食べても見たことないもん、ねうん、だからケーキとか最近好きですね、うんケーキ食べるようになったんだ。めっちゃ食べてる。じゃ、そ、うん、お二人ともね、甘いもの最近。今お二人って言いますよ。いやいや、お二人、<笑>いやお二人、お二人。すごい、デリケ、<笑>デリケーターのところに突っ込んで。<笑>えー、じゃ、二人ともそんな甘いものを食べるイメージないけど、今は。食べる。俺もう甘いもんだけを食べていきたい。本当。はい。えでも,でもさ,さっき言ったその禁酒、はい禁酒100日目、うん、100日経ちましたでもう経ったんでしょ、うん、そうですねでもスパーンと再開したんですか今再開<笑>今またさっき乾杯したもんね,ね,ね<笑>再開させていただきました<笑>全然お酒美味しいですか相変わらず最初は全然美味しくなかったですねやっぱりあ本当にお酒嫌いな体にこうか自分でマインドコントロールしちゃってたんでマインドセットしてたんで最初はまずいなと思ってたんですけど確かに本当に甘いなと思いましたビールってああ糖分を感じる大吉ちゃんが昔はビールと甘いって言ってて何言ってんだと思ってたけどビールと甘いんだなって今美味しい定番美味しそうです<笑>なるほどなるほどですさて,さて、えーはい、ポンフローさんから、はい、漫画は読みますか、うん、好きな作品があったら知りたいです大吉、うん、ちゃんは、うん、最後に買った漫画は、うん、パイナップルアーミーかもしれない誰？ハイアプラミね。え、それ結構前？すごい前。ね、えっと浦沢直樹さん。うん、ええー。ああはい、はい。もうやわらちゃん直前くらいの作品。そうだよ、ね。結構前、えー、古い。単行本で買ったんですか？そう単行本で買った。それが多分最後かも。ハイナプラミ。うん。へえー。なるほど。ふっちゃん漫画とか読みますか？僕は結構あの浦え荒井秀樹さんとか。うん、ああ。あと古谷実さんとかあと梅沢俊さんとか、うん、結構暗い漫画ばっかりなんですけどそうですね特に好きな作品とかあったりします特に好きな作品うん,うーんなんだろうなちょっとあの、うん、キンドル開いていいですか、うんうん、もちろん<笑><笑>キンドルとかでやっぱ読むねそれで見るのねやっぱ iPad 便利になっちゃって、うん、どうしても私も最近そうずっと前まではもので揃えてたけど置く場所がなくなっちゃってから、うん、やっぱそうですよねでも,も,もう「鬼滅の刃」もキンドルなんで僕<笑>全部もう、はい、素晴らしい私どっちかというとそれあの満喫で読みました<笑><笑><笑>なんかねたまに行きたくなるんですよもうちょっと私の話していい,い,い満喫行くと必ず読むのが、うんうんえー、と島耕作と,、うんえー、と最新のものっていうのが必ず読むおっさんなんですよ<笑>もうなんか私の中の儀式で<笑><笑>じゃ島耕作って今何読むのいや古いのを読み返すあ古いの、ね、そう課長から、はい、だって今会長とかいや会長終わって,終わって新入社員大学生になってなかったヤングはちょっと前にありますけど<笑>えあクロニクル的な話、ね、<笑>なんか戻っちゃって新入社員からやったりしてたよヤングからヤングがありますねそう,そういいんですよ僕最近あの、うん、おしみ修造さんの血の輪立ちっていうのを血の輪立ちあそれ知らない結構面白くて、うん、今やってるやつですか今これ十な何巻だろう十、うん、巻ぐらいかなうん結構出てる血の輪立ちあそれあそ,その話いいわ俺シロップのファンったら大好き読んじゃん読むね、うんうん、今日帰って読んじゃんね読む猫汁とか読んでたね<笑>あ猫汁いいですね猫汁そうですね,ね割と不条理系なのが割と好きでしたね<笑>なるほどじゃあ、うん、さらにさらにいいです不条理系<笑>不条理系、うんうん、次いきますよ、うん、はい、はい、えっ、ー、とグミさんって読むのかな、うん、GMI さん、うんえー、好きな映画を教えてください好きな映画だけじゃないの好きな映画えっと、うん映画っていうかその音楽ドキュメンタリーみたいなのは割と好きで、うん、ちょっと暗いあれだけど「うん、あのイーグルス・オブ・デス・メタル」が、うんうん、あのパリでライブやってる時にその会場で銃乱射事件が起きちゃって
、でメンバーとか周りの人はこう傷つくんだけど1年後にまたそこでライブをやるっていうドキュメンタリーの映画があって、うん、なんだっけなパリ,パリの友に捧ぐみたいな,なんかそういうタイトルだったよね、うん、トム・ハンクスの息子が監督してる映画で、うん、それは割とこう。最近見た中ではずしりとうんそういうなんか音楽ドキュメンタリーは割とねあの好んでみます、ね、うんなるほど、うん、僕は、うんうん、かあの割とあのアマゾンとかの,、うん、あのなんかなんだっけアマゾンプライムビデオみたいので割とかかっ見るんですけど、うんうんうん、自分で、DV、あのブルーエイみたいなの買ったのは、うん、宮本から決めですね荒井秀樹さんの昔の漫画の、うんうん、ドラマがあって、はいはい、ドラマのやつは、うん、結構あのまあ暴力シーンが結構ない,ないこうドラマの,あの放送できる感じなので,、うんうんうん、で映画は結構ぐ超グロいところのシーンのだけをこうだけ映画化してるんですけど結構僕結構あの「宮本から君へ」っていうドラマあの漫画で結構価値観っていうかこうこう変わったような作品なのでそれを買ったりとかあと「バードマン」とかは買いましたね。じゃあ結構物で買うのも多いんだそうやってフ,ルフィジカルで持ってたいなっていうのは相当ですねんなんかやっぱり超好きじゃないと、うん、超好きじゃないとでもやっぱ一番オールドあショーが一番好きなのは何回見たかわからないのはあのダイハードです<笑>ダイハード<笑>本当にいい、ね、いや間違いないダイハードワンがやっぱりつい,ついなんかいろんな辛いことがあると見てしまうっていう、うん、そうなんだ一人かっこあの国軍奮闘するじゃないですか、うん、あの姿でちょっとこうやっぱりこう自分の心はこう少しいや、うん、癒されないけどこういやいやいや頑張らなきゃなっていうあそれいいですね,ね、うん、僕ロッキーですもしあ,あ,あ近いところパパパパパパですね近いよね,ね、うん、一人でこう一人で頑張るっていうのね,うね,ね、うん、最後最後彼女を抱きしめるみたいな、ね、エイドリアンねエイドリアンねだからあの奥さんのストーリーは必ず裏側にあるじゃないですかそうですねあ,あそうなの、うんうん、ハードねなんかちょっとメンズっぽいなんかお好みね,ね,ね,ね,ねでふめさんはなんか私、うん、私なんだろうなあ吉原炎上かな<笑><笑>裏切らない。いいっしょ。裏切らない。面白いですよ。それなんか深夜に聞いたことあるふみちゃんと話してて。うん、なんかその、うん、その,その,その,その印,象印象的なシーンをふみちゃんがこう再現してくれるってことあいい。とてもここでは言えないけど。そうそう肉体のもんとか。ね、<笑>最高なんです。うわ、情が深い女の話。<笑><笑>じゃあ続いての質問言っていいですかね。はい。はい、えー、っとゆずれもんさんから。ライブ開演前の BGM がいつもかっこいいです、えー。選曲はどなたがされているのでしょうか。私がやってるんです。選曲のテーマなどありますか。テーマはその時の感じの単,単純に気まぐれなんですけど、うん。なんか当日イメージしたりとかしてる。そうですね。その時々ですけどね。なんか今回は、うん、あのー、なんかワールドイズゲットっていう、うん、あの割とファンキーなのかなソウル風な。WAR の WO っていうグループの70年代の WO っていうグループのやつを選んだんですけどやっぱりこう世界的に情勢がどうしてもこうあんまり明るくないからだけどそういうなんかこう曲調は割と明るめっていうかそういう,こうなんかあの音楽が鳴ってたら開演前に流れてたらいいかなって思って選びました今回は,はい毎回ガチャンが選曲してるんですかしてます、はい、じゃあそうやって何かこうやっぱ考えてその時に合う選曲をっていう感じなんで,すあでも前なんか大輝ちゃんの iTunes かなんかでしてもらってた時もあったんですけど、うんうん、割と、うん、趣味がやっぱあの同じ時代を起きてるんで同じような好きな曲が古いやつ,<笑>古い,やつ<笑>いいねって二人言いながらなそう夏メロ夏メロなんか聞くと結構上がりませんなんか昔の好きだった曲が聞くとダサいやつ聞くと、うん<笑>ってなるよね。うん、思い出ともに。なんか胸がこう、うわってなる。<笑>なるなるなるなるありますね、はい。ではでは、次の質問いきますね。<笑>
、えー、井上さんからですね、えー、大マスさんとシロップ十六グラムの初めての出会いはいつですか。またその時のお互いの印象なども知りたいです。私がシロップ十六グラムの音楽を初めて聞いたのは二千四年です。ライフステージが変わってもシロップ十六グラムの音楽はずっと私を支えてくれています。えー、波を徹底ずに穏やかな暮らしをして。を毎年の抱負にしていますこれからも応援していますありがとうございます、はい、ありがとうございます出会いの印象などぜひぜひ遠藤さんは俺に対しては感じ悪い人だなと思ったわけですよね,<笑>ねさっきも言ってたけどいや大松さんは、三人もそうね、こういつもそう思ったんね。佐藤君も含めてね。<笑>全員ダメじゃん。全員<笑>ダメだ、ダメなバンドだった。第一印象みんなあんま良くなかった。うん、俺は,は、うん、もう佐川さんは初めてその、うん、初めてやったライブハウスの店長だから、うんうん、まあとで年齢が下っていうのは気づくんだけど、うん、やっぱりこうちょっと上に見てて、うん、で。でもやっぱり、ね、こうちょっと頼りないっていうかちょっとダメなところもあって、うん、あだらしないところもあるんだなと思いつつ<笑>でも遠藤さんに始めた時はやっぱりこうあ大人の人だなってこう、うん、音楽業界の大人の人だなっていう印象でしたね。うん、あじゃあし,ゅ、ね、しっかりしてるみたいなイメージがあったのもちろんさその時は、うん、大松さんのことはそうだったですね。<笑><笑>えかっちゃんとかいやなんかでも物腰っていうかその雰囲気を全然その当時ともう変わらないっていうか、うん、ああそれはうそうだね全然変わらないそうそうそうそう誤解があるといけないですけど僕そんな根本的に偉そうにはしてない、うん、<笑>ああそう印象ありえますよ<笑>本当に,に、うん、俺めちゃめちゃあの、うん、最初その朝日というかあのお話をしませんかっていうスタジオに来てくれたことがあって、うん、音はん音はだっけ音はでしたっけなんかあのいけ、うん、練馬区かなんかのかスタジオ、ね、とか入ったじゃないあそこになんかね俺それあんま覚えてなくて遠藤さんとかガッチャも言うんだけどあそ,そういえばそんなことがあったようなあ本当あの、うん、縦型にさスタジオバンバンバンバンってあってあの江戸川橋の縦型にあごめん江戸川橋だ、うん、江戸川橋キ,キングレコードがなんか持ってたそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそですけど1時間ぐらい遅刻してるんですけどね、うんそううん、でも遠藤さん全然怒んなくて、うん、普通、ね、初対面で、ね、バンド、ね、どうしようかって話の時遅刻してくるやつと話したくないじゃないですか基本的にはメンバー3人いて五十嵐君五十嵐だけ来ないから五十嵐君来ないと話になんないなと思って、うん、俺と俺と。佐藤くんと中畑くんで出前取ったんですよ。そうなんかご飯食べてたんですよ。えー、でただ待っててもしゃあないから出前取って<笑>出前取ってご飯食べ終わっても来ないよって。いかなしく一時間ぐらい遅れてきて、うん、なんか俺たちご飯食べちゃったしなと思って俺たまたまその時に、うん、うち盛況盛況で盛況、うん、で取ってた。うん黒糖ロールパンっていうのがポケットに入ってて、これ、いやだ、それは食べようと思ってた。食べようと思ってたんだけど、スタジオに行ったら、いやらしく来ないくて、暇になっちゃったから、出前取ったから、黒糖ロールパンが余ったんです。うんうんうん。いやらしくに、これ食べるって差し上げて、美味しいっすねみたいな。悲話になったんだけど、失礼なやつにも黒糖パンをくれる人なんだっていう、いい人だなって思って。ちょっとこうでも,でもそこで話して、うん、どうそこで話してどうするって言ったらそこから1年ぐらいかかったんだよね確かそうかもしれない、ねうん、そうです、ね、そこでは決まんなかった気がする、うん、そうそうある程度なんかいろんな大人と喋った時だったから、うん、あんま信用できないなみたいなちょっとこう、うん、なんつうのかなこうディフェンシブな気持ちが結構強くて、うん、あんまりこう自分からこうなんかねこう頑張りますみたいな感じでなかなか行きづらいというかうん、うん、肝心の時だったから、うん、その印象かもしれないですねもしかしたら、はい、えじゃあその最初会ったのっていろんなね方とお話しするタイミングだったと思う、うんうん、その遠藤さんが行った時って結構その最初の方だ結構後の方だっ相当後半じゃないですかねあそうなんだ、うん、あじゃあもう本当いろんな人のお話聞いて、うんうん、考えて最終的にこうね、うんそうですね、うん、ね大豆アルコードそう、ね、行くわけじゃないですか、うん、大マスさん考え,考えて考えて、うん、考えてるうちにみんな引いていったような気がするけど、うん、そうじゃなかった、うん、まあ,あ引いてる即決
そこなんか欲しい人が多かったんで、うんうん、そういう感じでした、ね、でも何回かデモテープを作ってたりしたこともあったよね,、はいねうん、言葉は悪いけど買い殺しみたいな状態が過去1年とかあったりとかする時もあって、うん、あううあなかなかデビューできないなみたいな契約してもらえないみたいなことがあったから、うんあね、あもっと売れる曲を作ってみろみたいなことを言ってたことがあったよね。<笑>そう,そう,そう,<笑>うちらはあこれでもうデビューができるのかもしれないなみたいな楽観的な気持ちでいたんだけどあ、ねまあ、蓋を開けたらまあ上司があのあ今回は首を振ってくれませんでしたレコード会社のスタジオで何曲もデモ作ってた時代があったんだよねそこでデビューさせてもらえるんだろうなってなんか淡い期待をしてちょっとこう楽観的な気持ちになってたら結果的にあやっぱうちだめでしたってなってもう消した時にもう誰もこ来てない状況っていうか。なんか最後の2組になったらしくて、うん、アシットマンとちら<笑><笑>アシットマンとちらで最後やっぱアシットマンが勝って<笑>、まあ、しっかり10万売れたからさすがにでもアシットマンは聞けない時期がありましたよね。<笑><笑>そ,うね、いやその後別にそ,んなその後あのあの一緒にバンプ一緒にあのジャパンのフェスとか一緒に大木君と見に行ったりとかする、うんね、全然仲良くは大丈夫です、うん、なそんな時代が長かったんでね,そ,うですね、はい、そのあとあったのかなっと、うんうん、えちょっとこの質問のねあれがちょっと長くなっちゃうんですけどすあああの、はい、決めたなんかこうその決めてなんでこの大,マ大マスさんのところにね大マスさん、大、う、座、ん、レコード決めたのかってちょっと聞いてもいいですか多分コピーを作るためにエンドさんにあのお願いしたんですけど、うんうんうん、でもうその時はだいろんな人が来ていろんな人が去った後だから、うんそのまあ、お願いももうしづらいっていうか、うん、でその光一さんに連絡をして、うん、<笑>さんにあの CD 使わせてくださいって言ったら割と即決でいいよって言って,、うん、言ってくれて。っていうのうそ,うそうだね、まあ、いなくなった後でも遠藤さんはこう興味を示してくれてたっていうのももう,もう残された最,最後の一、うんうん、人かもしれないですえ<笑>消去法じゃん、ね、<笑>消去法じゃない言い方は言い方は言い方はあれですけど<笑>言い方はあれでしたけど<笑>多分ね俺の気持ちとしては言葉を選ばずに言えばシロップが例えばオリコンで1位とか2位になるようなバンドだとは思ってないわけじゃないですか、うん、思ってなくてでも、なんていうかな、まあ、かっこいいものは、うん、か一部かもしれないけどかっこいいみたいなそれでいいじゃんっていうのが、うんまあ、インディーズのあり方じゃないですか、うん、でメジャーメーカーの人はどうせやるんだったらオリコンで1位とか取れよみたいなことの、うんうんうんうん、できるのができないのかっていうことをその時通っていく姿勢がきっとあったと思うんですよ、うんうん、で俺別にライバル数で100人, 100人とか1000人で受けるっていうことっていうのも貴重だなと思ってたからそこでは交わったんじゃないですか、ね、でもそのニュアンスって結構やっぱ僕ら的には新鮮っていうかやっぱすぐ結果を出せるようなこう体制にあのしてくれとか本当にあからさまになんかあ,れあのバンドのあれみたいにしてくれとか言う人も本当にいたしあまあそうねまあそ,うんその時はやっぱりねレコード会社のメジャーレ,メジャーレーベルのレコード会社の人もやっぱり勢い良かったしそうですねまだ、うんうんうん、CD がまだ売れる体力がめちゃくちゃ売れてた頃だし、うんどうせそのディレもしかしてディレクターとしても俺が手がけるんだったらやっぱり100万枚みたいなことっていうのは常にテーマとしてはあったんじゃないかなそれはそれはよくも悪くもインディーズとメジャーの差,差っていうか住み分けだとは思う、ね、でも僕どっちかってやっぱ遠藤さんの人柄的な問題じゃないかなと思っ,思っていったんですけどその時そういう。あのー、感覚の人は少なかったし口ではそう言ってて実はっていう人もまあいるだろうけど遠藤さん本当になんか飾らずにそういう本当にまああの好きなのやらしてまあ結果が出たらまあよかったよかったでまあワ,ンあのワンショットでしょうがないかもしれんけどっていうぐらいの感じで言ってくれたんでまあじゃあその1枚こう全身全霊で1枚出してまあ結果がだめだったらまあそれまでのことなのかなっていうふうな感じになれたから余計にすごくなんか何だろうその集中力っていうかその出すのにはこう頑張れたっていうのはめちゃめちゃありましたね,ね、うん、だから「ファーストラブのコピーっていうねあの CD「ファーストラブも作るって言ってた時にね、うん
あの僕が知ってるライブで見た好きな曲が全部入るんだろうなと思ったら<笑>全部全部新曲でしたで俺腰抜けちゃって<笑><笑><笑>あれっつって<笑>あれなんちゅうことすんだろう<笑>そうなんですよね<笑>急になんかそうなったらもうなんかすごいいい曲いっぱい出てきちゃって,ちゃってちょっと新曲作って,な作ってあの出したいんですけどってなってでも遠藤さんそこで「いやリボンとかにしてよ」とか言わないところがまだ特に遠藤さんが言わなかったんだ,、うんだ,っうん、だってそのだって後々、うん、そ,そ,のとそのコピー以前の曲がディレイでって言って,て、うんうんうん、ソニックディソーダーとかさ、うんうん、いろんなさ、うんうん、あの頃やってた曲とかもう全部やんなくて書き下ろしてきた、うん、でうんうんって<笑>うんうんって何が<笑>、うん、<笑>そうかと思ってびっくりして、うんうんうん、でもねだからなんか歌詞もメロディーもその時のこう自分たちにギュッて凝縮するみたいなのがその時作れたからなんか今につながるっていうか、うん、まあ、うん、その時のこうまあ言い方難しいですけど、うん、そのあのー。のこのこうん、難しいな<笑>それがあったからこう生きてる感じもしますねでコピーがで評価されなかったらもう終わりだぐらいの気持ちがあったんでやめようと思ってましたもう遺作を作るつもりでだってもう20後半なってたからねうちら本当遅かったから、うん、これでダメならもうダメかもねっていう、うん、その世に通ってみましょうっていう作品、うんうん、まあ歌詞から切り抜きですけどもね、うん、帯に。君に存在価値はあるのかって自分で書いてあるそれは遠藤さんがねピックアップしてくれましたそ,そんなこと言われたことないからねないよね全然一問一答になってね<笑><笑>ちょっと深くいろいろ聞いちゃいましたけれどもいえいえとんでもないですいすいませんそういうね、はい、感覚があったから今でもこう長くお付き合いしていられるんでしょうねそう,、うん、そう思いましたでは次の質問いきます、はいえー、あやちゃんさんさ、はいえー、2015年に初めてシロップ16グラムを知って今回初めてライブを見に行くことができました、うんえー、かったですねありがとう、うん、ずっと夢だったので本当に幸せでしたありがとうございましたし、えー、お二人が人生で初めて見に行ったライブは何ですか教えてくださいう、うん、初めて見に行ったライブ、えー、1988年に見に行った小比類巻薫さんのライブです。小比類巻薫さん。そう,そう,そう同じ青森県出身。あ、そっかそっか。でそれ外線かなんかで。そうだね。当時よく聞いてたラジオ番組のパーソナリティをやってたの。小比類巻薫さん。で今度デビューします。でそこからずっと応援してて、うん、その青森でねエキスポが開かれた年があって、それが1988年だったんだけど、うん、その時に。そのフリーライブをやっててそれを見に行ったのが初めてすっと出たねそうそうそうやっぱ忘れられない音,音でかーって思ってえその時はドラムやってたのやってた,ってたちょうどやり始めてて、えー、中学生の時で,で坊主頭で中学からやってたんだはいでその初めてのライブだからどう応援していいかも分かんないから、うんうんうん、とにかく強く手を叩くっていうのをずっとやってたのうんそれがすごい思い出昔のバンドそのライブのノリってなんか変,変でしたよね,変だったね僕なんかあの、うん、最初かどうか分かんないですけどあの中学か高校の時にあの学校休んで行った武道館に初めて行ったライブが、えー、友達が好きだったんですハウンドドッグが好きでああいいじゃないですかで行ったら僕あんまハンドドッグ知らなかったんですけど、ねうん、でもずっと右手をこう,こう,<笑>こう拳を突き上げてこ,こうやってるんですよ、まあまあ、で,で疲れた左に行くみたいな疲れたら左でそうそういうなんかやった思い出がありましたねずっとあでも昔はそうだったかもしれない、うん、初めて行ったらえばそういうじゃないかちゃんはでもまあ一番その学生っていうかその思春期に見たのは結構武道館って言ったのは行ったのが初めてだったのですごく思い出は深いですね。うん、それってハンドとかテンデイズとかの時じゃなくて、あでも売れたテンデイズめちゃめちゃ売れてたんで多分。うんうんうんうん、なるほど。じゃあ次の質問いってもよろしいでしょうか。いはい。はいえー、S.F. さん。えー、五十嵐さん、中畑さん、はい、ライブお疲れ様でした。ありがとうございます。最高でした。あ、とんでもない。最近これは買いだと思って、何か購入したもの、<笑>購入したもの、または購入したいと思っているものありますか。タクシーの。買いだ。買いだって、自分では思わなかったけど、うん。あんたこれ買いなさいって、姉貴に言われて買った。ものが。うんうん
、その姉貴と電話で話した時に、うん、あんたもういい年なんだから<笑>あんた気づかないかもしれないけどどんどん臭くなるわよと加齢臭そう加齢臭がひどくなるからう私うちの旦那にこれなんかその体洗うねボディウォッシュ、うん、そのデオコあーあ,ーあー使ってたそうデオ、うん、デオコデオコっていうのがあってそれ使ったらあのいつの間にか女子高生の匂いになるからあんたそれ使いなさいっつってそうそうそうなその姉貴は何をもってその匂い女子高生だって言ってるのかよく分からなかったけど<笑>あそうなんだっつって買ったの,のが、まあ、答えかな最近,な、うん、最近こう買いだと思って購入したそうなんかねあこれ買わなきゃと思って買ったのな、うん、イ,イヤホン買うとか,なんかそれくらいでなんかあ大事なことなんだなと思って買ったのはそれくらいかな。でも本当年齢物、はい、うん、うん、うん、物欲ってどんどんこうなくなっていくっていうのは結構ありますよね。うん、本当。うん、だからその仕事で使う機材とかはまあそのえポチっちゃいみたいなのは今でありますけど、まあうんうん、あんまりそのなんか家具が欲しいとか、うん、そういうなんか服がみたいなのとかは結構なくなってっているんですけど、うん、僕唇めっちゃ冬とかカピカピなんですよ。うん、で、はい、このこれモアリップって、あモアリップ私も使ってます。やっぱりモアリップが最強なんじゃないかと思って。ありますね。賛同者多数です、ね。なんでかっていうと、うん、あのちょっと出るじゃないですか。うん、あれってね、チューブのやつだもんね。<笑>そうあれちょっと出すと本当にすごく滑らかになる。あ、そうなの。そうなんですよ。モアリップやっぱ。愛用ですか、ね。愛用です。それは一番おすあのリコメンド。特にこの今の季節。はい、ね、これは絶対買いの絶対。このね、絶対買いだ、絶対買いだっていう。周辺の質問結構多かったんで、はしょっと聞きますけど。時事ネタはアドリブなんですかっていう質問が来て。あれはあのあ、そうなんで、僕一人大喜利を始めてまして。はい、割と、あれを考えるのは楽しいような、あの割と自分の首を絞めているような感じなんですけど。ど,どうでした、この間のあの。クラブハウスって何。ライブハウスでしょって言ったんですけど、その質問も来てたんですけど、<笑>あれはね最高でした。めちゃめちゃドヤ顔で言ったんですけど、すごいやっぱシーンとするんだと思ってやっぱ。あれはほらお,お客さん声出せないからね。<笑>声出せなるしかない。まあ、どうだの地獄のクラブハウスってやってるんですかっていう質問が来たんですけど。やるわけないじゃないですか。<笑>まあそもそも iPhone じゃないもんね。ねそうです。僕 iPhone 使ったことないもん、ね。<笑>なるほど。あのシリーズね。今回最高でした。本当ですか。本当ですよ。よかった。そうなんですよ。その前はあれですよね。鬼滅の何でしたっけ。えっと。全集中って何。全集中って何。本当に鬼滅。わかんなくて。<笑>読んでないんでしょでもなんか。なんか。全集中じゃないみたいな。聞くと。何の話をしてるのか。<笑><笑>ずれすぎて。<笑>いいですね。で本当にそこに聞いてとかしてます。はい、今二三人の質問をはしょってちょっと,っと、ね、まとめてくださ、はいはい。大事です。はい。はい、ではお次、はいえー、関美さんからの質問です。えー、地蔵について一言。<笑>地蔵。地蔵に、はい、地蔵について一言、うん。今回のライブのお客さんの。様子ってことですか、ね。多分そういうことでしょうね。うん、もともと、もともとシロップのお客さんは地蔵と呼ばれてた頃があって、うん。今回は皆さん積極的にガイドラインを。ガイドラインを守って、積極的に地蔵、地蔵になってもらったっていうことに関して。どの、どう思われますか。だ僕らは結構だから、まあ普通になって、その。でも、世の中、俺たちに追いついたっていう。<笑>地蔵,地蔵時代長かったよね地蔵,地蔵最高になってしまったので<笑>、うん、いいですけど、まあ、他の方とか、ね、ポリとかもそうだし、うん、なんか盛り上がらないテレフォンズもそうかなんか盛り上がって、ね、そのーコールレスポンスじゃないけどそのお客さんとのねあれがアルキのバンドさんとかは大変大変中かまあ、うん、人ごとみたいに言い方になっちゃいます、ね、いや全然なんかうん。僕たちのバンドに関してはすごくあまり大影響が少ないというかでも曲で言うとあのシャーザライトぐらいからちょっと変わった気がしないあ,、はいはいはい、あ,あと楽だかなんかあの辺ライブの中であの辺の曲でちょっと変わり目あったような気がするうそうですよねなんかこうやっぱり再結成した後のライブはやっぱり
ちょっと解散前とはお客さんの感じはちょっとやっぱり違うっていうか解散してからしシロップを知った人とかも多いんだろうなっていう印象だから、うん、そういう人たちからしたらやっぱりあの以前のシロップのライブの感じっていうのは多分あんまりよくは。ね、知らないからおのおのがこう楽しみたいように自由にやってる雰囲気はあるんじゃないかなと思う,、まあ、うちらもなんか、まあ、うちらというか個人的にはちょっと、まあ、解散して6年くらい間空いてまた、ね、やることになって、まあ嬉しいっていうのもあるから、まあ、そういう雰囲気がライブから出てそういうふうになったのかなって気もしないでもないけど。なるほど、うん、ありがとうございますでは次の質問いっちゃってよろしいでしょうかね、はいえー、あきこさんからの質問ですはい、はいえー。自粛期間中に何か始めたことはありますか、うん、なんかある何かそうですね、うんなんかこう自炊僕あのー、そう自,自炊も割とするようになったし本当にさすがにあんまりこう、うん、コンビニの弁当がさすがに飽き,た飽きてきたので、うん、でも料理っていう報道のものは全然作れないので玉ねぎを炒めて、うん、鶏肉を入れとか、うん、なんか本当ト餌<笑><笑>あ自分そう、ね、自分に餌あんまりだからその味を追求するみたいな方向に全然いかないのでまあそうですねもともとあんまりこう自分でご飯を作るってそんなにそうですね、そうですね、うん、でもなんかそのイメージあんまりないな、うん、うん、羨ましいです、そのなんかこうあの、料理とかはま,はまりたいなってずっと思ってます、うん楽しいだろうなって、うんうんなんか、ねうん、そうですね、うんまあ、じゃあ自炊始め、ちょまあ、自炊というか<笑>、この自分のご飯を。うん、作ることを始めた結局食べるの自分なので、うん、ものすごくこう突き詰めたいなっていう気があんまりないっていうのは正直あるんですけど、うん、満たされればいいかなみたいな感じそうですねうん,うんなるほど大樹ちゃんはありますか始めたことなんかやっぱりすごい時間ができちゃったから、うん、で周りの人は何か始める人って割となんかい,いたりして、うんなんか自分もなんか始めた方がいいのかなって思いつつも、うん、俺はそういうの絶対長続きしないタイプだから、うん、だからなんかあーなんかやりたいような気もするけどなんだかなっていうのがずっと続いてるだけ<笑>る、うん、特になし特になし、うん、料理はしたけど特に凝ることもなくうん<笑>うんまあ、ただ、本当にもう音楽以外にもう趣味がないんだなって、うん、つくづく思うだけの時間が流れる感じかなあでも確かにそういうのを実感する期間でもあったかもうう本当にうん音楽やるための行動以外のことってどうでもいいんだなってなんかうんどうでもいいって思ってんだな俺って思ってなんかうんうん改めてそういうのなかなかその実感する。タイミングなんてなかったもんね。うん、それこそでも僕はあの自粛というか、うん、あのまあ。結構もう何年も自粛僕。してるので。<笑>自粛のようなソーシャルプロデュースカーもあるし。なんですけど、うん、こやっぱりこう。あの。この年になって始めるのは恥ずかしいんですけど。ちょっと音楽って。どうやって作ってるのかなっていうのを。変な話ですけど。あの。もうなんだろうなこう適当に作ってるわけじゃないんですけどなんか感覚とかノリでずっと作ってるのでちょっとこう本当になんかあの学術的な話ではないんですけどなんかそういうなんかこうもうちょっとこう本当に指板の形でどこを押さえれば何がなるかとか僕分かんないで作ってたんですよね。それをこう iPad に書いて、うん、あの自分で覚えてたりとかしたんですよね、うん、ここが A だとここが G だみたいなことをやってってそれを遠藤さんに見せたら、うん、それをそれ T シャツにしてよしようよって言って<笑>そ<うだ><笑>結局そ,うそ,うそれをこう今回 T シャツにして売ったんですけど。だから成果ですよね僕の僕のこう<笑>成果自粛する成果がこう T シャツになりましたっていう
。ああ、なるほどね。はい。それちょっといいな。うん、いいです。いいです。ちょっと見てほしい、後で。うん、ああ、小さくね。はい。あれいいあれいいんですよ。でうちの北田さんに見せたらあって一瞬であ,あこれねみたいなそのやっぱりじあのあもうそっかそっかあ,あはいはいみたいなあの見たバンドマンとかそのベースさんのさんとか見たらあわかるなってなるけど僕本当にわわかんなかったのでしかも手書きなんだそれそうです思いついて自分でどうやったら覚えられるかなみたいな感じですねちょっと私もそれ見たいなあと、ね、で後で、ねはい、あのあとですねはいえー、っとあのレゲエマスターが復活したっていうことについてすごい喜んでる人の声が多かったんですよ質問の中でも。でそのなぜそうなったのかとか今まででどうしたんですかとかっていう質問が多かったんであとレゲエマスターの牛貼ってあるステッカーを教えてくださいみたいな声も多かったんですよ。そ、うんうん、れこそやっぱあのあのバンプ・オブ・チキンのステッカーとか、はいはいうん、なんだろうあと当時好きだったそのあの、まあ、誰か分かんないけど雑誌とかの切り抜きの女の子との写真とか持<笑>ってくればよかったじゃあそうですねなんか佐藤ねとかね佐藤ねとか,ねとか,ねとか、うんうん、いいっすね<笑>いいけどねあれあれってずっと休んでたメンテ出したんだっけそうですねなんかど、うん、いつからかストラトあ、えっと、SG になってストラトになってみたいな感じで、うん、なかなか使わなくなっちゃったんですけどやっぱ当時その「天才」って PV で投げたりとかしてるのもあれだし、うんだね、ライブとかでガンガン投げたりとかやっても生き残ったテレキャスなんですめちゃめちゃ頑丈な子なので今でも使えるんだったら使ってみようかなと思って出してみましたけど。うんうん、質問多かったらね、じゃあさらに、はいえー、ま,まあまあたくさんありすぎて、はい、これ、ね、これ、これ、これ、これ、これ、これ、最後ですね、質問コーナーとして、はいえーと、ささやかさんからの質問です、はい、ささやか、はいはい、ささやかさん、えー、作詞・作曲をされている五十嵐さんに質問です、はい、楽曲、センキューのコーラスに、諦めろと歌う部分がありますが、うん<笑>はい、この独特な歌詞はどのようにして生まれたのでしょうか。またライブの際に五十嵐さんの背中に諦めろとか声をかける中畑さんの心境もぜひお聞きしたいです。<笑>ささやかさんからの。ちょっといいですか。うん、はい。どんどんあの今回二日目最後の日が、うん、あの機材トラブルでギターの全然出なくなって、うん、段階が止まったんですサビとかでガッてあのリストシュ踏むと音が取れ切れるみたいな一番ストレス心をきねあの折られるやつをやられて。でそれをこう繰り返しつつの,その最後の方でそで「諦めろ」の曲が流れたので、うん、大樹ちゃんはそのあのコーラスしてくれてるんですけど、うんうん、でもその「諦めろ」が「頑張れ」に僕は聞こえて<笑>いい話いや本当にいいあのねなんだろうねすごくこうあのこここ一人じゃないんだっていう。うんああうん諦めろって言われてるけど俺は諦めないんだっていう最後までそれの大樹ちゃんがドラマで言ってくれて本当に良かったなっ<笑>泣きそう<笑>泣きそう<笑>いい話,、うん、いい話本当に思いましたよマジマジですそうそうそれそれは直近のさい最後の<笑>そうですよ最後ねはいそのその二週間ぐらい前の時はなんで俺こんなに諦めろって言ってんだろうって中畑君は言ってたけどぼんやりそう,そうですよね。ね、そのね、ガッチャンの背中に向けてこうね、諦めろと声をかける。大輝ちゃんの、うん、なんつうんですかね、この心境もぜひ、そういうことなんで。音源で、ガッチャンが自分の声で歌って、うん、自分の声で後ろから諦めろって。いうのは、すごいらしい、からわかるのなんか。ガッチャンが、ガッチャンの声で諦めろって、自分に対して。そのもう一人そういう諦めろって言ってる自分がいるっていうふうに聞こえるからいいんだけど、うんうん、ライブで俺が歌うのは最初はあんまりね、まあ、歌詞だから、うん、コーラスの歌詞だからっていうつもりで「大、う、吉、ん、ちゃんここ諦めろ歌って歌って」っつって「分かった」っつって、うんうんうんうん、その曲として成立させるためにまあ歌ってたんだけど、うん、やっぱりなんかふと思うと「諦,諦めろ」って。歌ってる人の後ろに後ろから諦めろって歌うのってどうなんだろうってその時初めてなんか思っちゃって割と歌ったのにでそのちょっとぼんやりなあ諦めろって
って思ってた時にその最終日のトラブルがあって、うんうんうん、でも、うん、あいろんなトラブルがありつつもそのまあ諦めない僕にサンキューっていうのを歌い出してなんかすごい。なんか心境的にちょっとこうグッときちゃってばあちゃんが一生懸命歌うわけ前で、うん、でそこで俺を諦めろって今から歌わなきゃいけないわけよ<笑>で俺心情的にはこんなに必死に歌ってんのに諦めろなんて歌えないって思うわけ<笑>、うん、で思うんだけどでもその曲を聴きに来た人は諦めろも込みで多分その曲が好きなんだろうから、うんうんうん、諦めろって歌わなきゃいけないなと思って、うんうんうん、で歌ったから気もなんかこう。複雑な気持ちでしたでもなんかモニターで聞く大吉ちゃんの諦めるのがなんかすごくいつもよりちょっとこう気持ちが入ってる<笑><笑>すごく大体普段は「あで諦めろ」みたいな,なんかノリでやってたんですけど<笑>本当に「諦めるなよ」みたいな諦めろだったからなんかすごくのこうあバンドってこういうことなのかなっていう。<笑>本当に一人じゃないんだっていう,こう感じをしました。マジで<笑>いいですね。いい。それはシロップ特有の歌詞の深さなんじゃないですかね。なんでしょうな。はい。はい、いあでも最後ちょっと本当にあんだけそのなんつうかな僕機材とかも割と自分で本当にコンパクトにやっててなるべくあのそういう事故がないようにセッティングはしてるんですけどだけどああいうことが起きるわけじゃないですか。だから。まあ、なんか本当にやめろって言われてるのかなとか<笑>そ,そういう,こう負のスパイラルというかその感覚的な歌っててもな,なんでこんなことしてるんだみたいななってくることがこう今回あったので、うんまあうんまあ、いいでも俺は思ったんですけどそれはね逆にひなんかひ、うん引いちゃったっていうか引きがいいんですよね。引いてるのか。ねうん、だから引きがいいからだからだから次も次もっとややろうぜっていうモチベーションを今回引いたっていうふうに思ってるんですけどね。思い,、うん、いたいと思います。うんうんうん、そうそうでもやっぱ、うん、変に年齢重ねてるから、うん、一応これシューティングが入ってるからこれ演奏映像化難しくなったんだろうな。遠<笑>藤<笑>さんごめんとかいつどうしようとかもうライブ中に。そうライブ中そんなことも考えると。うんうん本当に俺この仕事向いてないんだなとか、うん、なんかもういろいろこうネガティブな世界に入ってきたんですけどいやいやいやいや、まあ、っていうか狙ってもあんなふうにできないんで、うん、そうだよね,本当よねでその時にやっぱりちょっと,ょっと頑張るじゃないですかちょっとその、うんまあ、回復しようと思って、うん、なんとか成立させようとしました、うんうん、でその頑張ってる姿っていうのがやっぱりライブなんだなっていうふうに、んまあ、僕らは思って。五十嵐君としてはもしかしたら不完全燃焼だったかもしれないけどいやいやいやその中でもがいてる姿を見,見ることも一つのライブの醍醐味だなっていうふうに僕はそのなんかさそのライブの前の日とかでも自分で言ってるんですけどそのやっぱ、うん、あの普段喋しゃべらないから、はい、7日目で声飛んじゃって、はい、ちょっとこうあんまり出ない瞬間があったんですけど。はい MC でそれも含めてなんかあのそういうこう無様というかとこを見てもらうことって俺意外と平気な人なので本当はこう本当はよくないんですと思うんですけどかっ,こよかっこよさを売ることがやっぱこのロックバンドの一,一部の,その価値観としてやっぱあると思うしだからそのだからポリシックスとやっぱりこれなんつうかなはすごくクールであったりとかそのかっこ悪い部分もまあ普及受けていらっしゃるんですでしょうけどでもかっこいいじゃないですかやっぱりそのなんつうのそのうんそのなんか別に超かっこいいぞ俺たちって感じでもないないじゃないですかでもそのこうあのでもっとうちらはもっとこうあの。原始的っていうかな、なんか本当に、うん、あのーうん、そうだね、うん、本当にあのー、あーなんかそのいろんな嫌なことがある日常の地続きとして音楽がを鳴らしたいというか、うん、そのあのー、それに価値を置いてもらえたらいいなと思って作ってる部分があるので、うんうんうん、そうですね。だからそれをこう本当はちゃんとやりたいは大前提としてそういうことが起きてもやっぱライブって生き物だからそれもあの楽しんでもらえたら嬉しいなとは思ってやりました。うんうんうんはい
ございました,ましたすみません<笑>でもあ,いいああいう時起きてもこう気持ちが離れない、うん、離れちゃう人もいるじゃん,なんかそ,のそ,うそういうことが起きるとそうそう、ね、でもやっぱり、うん、ばあちゃんはこう気持ちが離れなくてそれでもなんとかやる、まあ、それが地図地続きってことなんだろうけど、うんうんうん、これは単純にだから本当にライブは昔は地獄のようにし嫌いだったんですよやっぱり自分のことを見られたくないから、うん、でもなんか本当にこういう時代あの世知がらいというかご時世になってしまって本当に人と会うことっていうのがなくなってきたから、うん、俺本当にライブやってる時楽しくなって。っているんですよ今って今、うん、<笑>すごくこう今の自分の中では結構不思議なもうぐらいの感覚なんですけど、うん、だからなんか俺はすごくその楽しいっていうことをあの続けたいなって思ってるし、うんうんうん何を思ったか忘れちゃったな。いや、まあ、<笑>そのあれじゃないですか。うん、そのね、うん。うん、そうです。友達いないからみんな友達みたいな発言。そうです。<笑>繋がっていくところです。<笑>うんうんうんうん。スタンスはね。はい。はい。UKP ラジオだいぶたっぷり話させていただきましたが、はいねしたえー、質問してくださった皆さんありがとうございました。ありがとうございます。あのすべての質問を拾いきれなませんでしたが、うん、また別な機会に。そうですね。はい。はい。はい、さて。シロップ十六グラム今年はライブからのスタートになりましたが、うん、僕が聞くのもなんなんですがこれから先はどんな予定ですか、うん、どうなってるんですかねとりあえず俺はガッチャンとスタジオに入りたいなっていう気持ちでいます曲作りを、うんうんうん、新作の準備をしたいところっていうね、うんうん、いいですね、うん、はいはいこれでおしまい。これで。だって先が見えないから、もうどうどう動いたらいいのか本当難しいですよね。なんかライブやりますみたいなこともなかなか言いづらくもなっているから。ただ僕はあのエンドさんといつかそのやっぱ来年でヘルシー出したのが二十周年とかなと思うんで、ライブヘルシーをやりたいなと思ってます。それはいいですね、うん、あの東京と大阪でしかやらなかったライブヘルシーをやりたいとライえ,えちょちょっと待ってライブヘルシーが来年20周年来多分2003年なんですよねそっかだから本当は今年やりたいんですけど、うんうんうん、<笑> 19周年,<笑>周年<笑>ああだいぶダメかな今年ってえコピーから数えると20周年そうかもしれないですねコピーそうそうそう,う,うえーあの時生まれた子が二十歳。本当に成人した。<笑>ライブヘルシーはいいですね。うん、僕やっぱかなりみんなどんよりするんですよ。よくガイタレとかがあるじゃないですか。うん、その昔流行ったやつで全国回るみたいな、うんうん、めちゃめちゃ金の匂いしかしないやつ。それをやりたい。それを嫌なんですけど、うん、ずっと嫌だったんですけど、うん、でもなんかもう一,一周してやりたいなと思っちゃってて。ね、それはなんであのヘルシーなの？やっぱヘルシーは。なんつうかな特別な感覚があってそうだねう多分多分その状況的にも一番怨念が詰まってるアルバムだよねんなんかそのやっぱり一枚目二枚目ってメジャーから僕出させてもらった時にやっぱりどうしてもあのー、いろんなスタッフの意向とかそのもしかして自分のあのー、もあのー、技術よりもあのーなんだろうなあの持て余すぐらいのこうスタジオの施設なりミュージシャンエンジニアの方とか時間とかをかけてもらって結果を出さなきゃいけないっていうのがあってでそれで1枚2枚出したんですけどでもなんかもっと僕本当に UK で出したコピーとかの感覚で僕1枚作りたいなってずっと思い始めてしまって。出てその時に、うんうんうん、だからその当時コロンビアトライアドのあれ多分本社の地下室にあの会議室みたいなのを無理やりスタジオ作ったんですよね、うんうんうん、でそこでほとんどはもうあの手作り超手作りで自分たちだけで、まあ、ジャケットも大吉ちゃん作ってもらったし、うん
、もうほとんどその、まあ、事務所とかの意向とかもあんまり組まず、うん、本当に自分の好きなことをやらせてもらってのがヘルシーだったから、うんうん、そうなんだよね,、うん、ねでその結果その結果いまだにヘルシーの中の曲ってすごい,い、ね、強いですよねやっぱね全部聴くとやっぱり気持ちがじっとりしてきちゃう、うん<笑><笑>湿度高めな、うん、なんか<笑>なんなのなんと思いが、うん、そうですね、うんうん、あるんだろうね。遠藤さんがさっき言ってたその怨念、<笑>そうそうそうそう,そう、ね、それがいいとこなんだよね。うん、うんうんうん、がやりたいなと思ってます。うん、で遠藤さんに提提案してます。それはあそれはそうだね,ね。ぜひぜひやりたいですね。ねだから。うんこれはコロナのまあまあコロナ禍で始まった UKP ラジオですけれども、はい、まあいつかは収束するっていうことをまあ念じつつ、うん、まあまあなんだっけヘルシーのねツアーもやれればいいなと、はい、思います。これちょっといやじゃあ俺俺聞いてたら俺燃える。燃えるよね。おおおおおそのツアーあるんだ。ね。<笑>ワクワクしちゃうよ。ワクワクします。はい。<笑>そんなこんなで、えー、シロップ十六グラムのお二人をお迎えしてお送りした UKP ラジオもそろそろお別れの時間です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いっぱいいろんな質問にいやそうですね。はい。いやもうちょっとあのそうそうど真ん中もアナザーサイドもいろいろ聞けて、ね、いい回でした。本、う、当、ん、ね、はい、いっぱい質問いただいたんですけれども、はい、全部はちょっと拾えず申し訳ないのでまたね、はい、こういう機会を設けられたら嬉しいなと思ってるので、はい。すごいいい FM のラジオのゲストに来たみたいな感じ。マジ。<笑><笑>よかった。よかった。もうありがとうございました。いやありがとうございます。ますはいえー、感想や質問などぜひハッシュタグ UKP ラジオをつけてつぶやいてください。UKP ラジオのツイッターアカウントもできています。ぜひこちらもフォローお願いいたします。UKP ラジオは UK プロジェクト遠藤浩一とポリシックスふみがお送りしました。<音楽>